Hej! I kursrummet där du lägger upp din kurs så finns det en inlämningsmapp där eleverna kan dela sina inlämningsuppgifter till dig. Och den här filmen visar hur den här mappen fungerar. För att komma in i kursrummet först då, så klickar du på undervisning när du befinner dig i skolrummet. Och när du har gjort det så kommer du att ha alla dina kurser som du har inlagda finns här och du väljer någon kurs som du ska arbeta med. Här har vi då möjlighet att lägga upp allt kursmaterial och nu skulle vi titta på inlämningsmappen. Och vi tänker oss nu att jag är en elev som är här och ska lägga in en uppgift i inlämningsmappen. Jag klickar där. Här har jag nu möjlighet att överföra ett dokument. Välja något dokument som jag har lagrat. Jag kan också dra filer från skrivbordet här för att lägga upp dem. Ja, jag heter nu Kalle Persson och jag ska lämna in ett dokument som handlar om glaciärer. Det är viktigt att mitt dokument har ett unikt namn. Det kan inte bara heta glaciärer därför att då riskerar vi att flera elever lämnar in ett dokument med samma namn och det fungerar inte. Utan Kalle har döpt sitt dokument till Kalle Persson glaciärer till exempel. Nu ska han överföra det här dokumentet. Då väljer vi filer här. Det där ligger i min OneDrive-mapp. Och här hittar vi den. Jag dubbelklickar på den. Och dokumentet laddas upp. Jag säger okej. Okay. Dokumentet ligger nu här i mappen. Den blir synlig för Kalle själv och den är synlig för läraren. Men inga andra elever kan se hans dokument. Nu är det ju praktiskt att ha mappar för eleverna. Och här går det till så att det är varje elev själv som skapar den här mappen. Vi tar och ser hur det går till. Jag klickar på nytt. Nu är jag Kalle Persson fortfarande här. Jag säger ny mapp. Jag döper mappen till Kalle. Persson skapar mappen så. Så jag som lärare får uppmana mina elever att skapa sådana här mappar. Nu har ju Kalle redan lagt in ett dokument så att vi flyttar det dokumentet så att det ligger inne i mappen. Ja, det var det. Nu är det bara att testa. Lycka till!